നമസ്കാരം അങ്ങനെ ടെസ്റ്റിൽ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസമാകുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി ആളായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യണം റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് പറ്റിയ സമയം കിട്ടിയത് ഈ വണ്ടി കിട്ടിയത് എനിക്ക് മാർച്ചിലാണ് മാർച്ച് പതിനാറിന് ഞാൻ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തത് ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഈ വണ്ടി എനിക്ക് എത്ര നേരത്തെ കിട്ടാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഈ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ടെസ്ല മോഡൽ വൈ ലോങ് റേഞ്ച് ആണ് ഇതിന് രണ്ട് വേരിയൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് ലോങ് റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോങ് റേഞ്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞാനൊരു ഫൈവ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ കിട്ടും പിന്നെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് ടു സെവൻറ്റി പിന്നെ ഡ്യുവൽ മോട്ടറാണ് സ്വന്തം ഡ്യുവൽ മോട്ടറാണ് ഡ്യുവൽ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ആക്സിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആക്സിലും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ടെക്നിക്കാലിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മോഡൽ വരെ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത് അൾട്രാസോണിക് സെൻസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൾട്രാസോണിക് സെൻസേഴ്സ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോഡലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുൾ വിഷൻ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് അതിപ്പോൾ ഇതിന് ഫുൾ ക്യാമറ വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഈ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റൻസും ബാക്കി സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ വഴിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മോഡൽ വരെ അൾട്രാസോണിക് സെൻസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഫുൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മൊത്തം എട്ട് ക്യാമറയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറയുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്യാ ഇവിടെ ക്യാമറയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ക്യാമറ സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിലുണ്ട് ഒരു ക്യാമറ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ഇത്രയും ക്യാമറ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ നമ്മുടെ സാ മറ്റേ നമ്മുടെ നോർമൽ ഹാൻഡിൽ പോലല്ല ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ പിന്നെ ഈ ടയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടയർ ഇത് ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് ഇൻഡക്ഷൻ വീലാണ് ഇതിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ഇഞ്ചും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മോഡലിന് ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇത് ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് ഇൻഡക്ഷൻ വീലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ റിമ്മ് ടയറിനേക്കാളും കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തെളിയിരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പോലെ കേർക്ക് നമ്മൾ ഈ കേർബിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് തട്ടി ഇത് ഈ റിമ്മ് കൂടുതൽ ഒരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇൻഡക്ഷൻ വീലിൽ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ചിലരുടെ കുറേ നയൻറ്റി ഇൻഡക്ഷൻ വീലാണ് കൂടുതൽ റൈഡ് കംഫർട്ട് ഒന്നും പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിട്ടത് ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വണ്ടി മെയിനായിട്ടും എളുപ്പം കിട്ടാൻ വേഗത്തിൽ കിട്ടാനുള്ളൊരു കാര്യവും ഞാനൊന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്ല മോഡൽ വൈൻ്റെ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വൈറ്റ് കളർ നോർമൽ വെഹിക്കിളാണ് ഡിഫോൾട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ വെഹിക്കിളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് എടുത്തപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഒന്ന് കളർ മാറ്റി ബ്ലൂ ആക്കി പിന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ വീലാക്കി ഈ ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് ഇൻഡക്ഷൻ വീലാക്കി അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടെ കളറിന് രണ്ടായിരം ഡോളർ സംതിങ് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു ഇതിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളർ സംതിങ് കൊടുത്തു അത് തിരിച്ചോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ മൊത്തം ടോട്ടൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കായതാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് സംതിങ് ആയി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവർ വില കുറച്ച് വീണ്ടും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് അറൗണ്ട് പതിനായിരം ഡോളർ സംതിങ് അത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാനഡയിൽ കാനഡയിൽ മാത്രമല്ല യു എസിലും ഉണ്ട് ഫെഡറൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ വി ഈ വിക്കെല്ലാം ഫെഡറൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോങ് റേഞ്ചിനും ആ ലോങ് റേഞ്ചിന് പിന്നെ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവിനും അയ
സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിലെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രങ്ക് എന്നാണ് ഫ്രണ്ട് ട്രങ്ക് എന്നാണ് അതാണ് ഫ്രങ്ക് എന്ന് പറയും ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയൊരു ബാഗ് വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രങ്കിൻ്റെ ഫ്രങ്കിലെ സ്പേസ് നമുക്ക് ടെസ്ലയിൽ ആക്ച്വലി കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു കീ ആണ് കിട്ടുക നമ്മുടെ നോർമൽ വണ്ടിയെപ്പോലെ സോറി കീ അല്ല ഇതുപോലൊരു കാർഡാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് നോർമൽ വണ്ടിയെപ്പോലെ കീയോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണോ വണ്ടിയിലില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി തുറന്ന് കയറിയാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ടി ഇത് നമ്മുടെ ഫോണുമായിട്ട് ഞാൻ കോൺഫിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോണിൽ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഫോൺ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നേരെ ഇത് തുറന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കയറാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ ഫോൺ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കീ വേണം പക്ഷെ എപ്പോഴും കീ ബാക്കപ്പായിട്ട് കൈ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ഫോൺ കളഞ്ഞു പോകുമോ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് തീരുവോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വണ്ടിയിൽ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും കാർഡ് പേഴ്സിൽ വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബി എം ഡബ്ല്യൂ ബെൻസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ വലിയ ലക്ഷറി കാർ പോലെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷറി അല്ല ഇതിൻ്റെ ആകപ്പാടെ ഒരു ലക്ഷറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വുഡ് ഫിനിഷ് മാത്രമേ ഏകദേശം ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു ടാബ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് വൈസ് ഉള്ള ലക്ഷറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെസ് ടെസ്ലയുടെ ടെസ്ല ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ലക്ഷറി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ടാബിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ടാബിലാണ് ആക്ച്വലി വണ്ടിയുടെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ഈ ടാബിലാണ് ഇവിടെ ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ഒരു മെനു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ കൺട്രോൾ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നോക്കണ കൺട്രോൾസ് പെഡൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ചാർജിങ് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ലോക്സ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇത് തന്നെ ഗ്ലൗവ് ബോക്സ് ആണ് ഈ ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പോലും ഈ ഒരു ടാപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗ്ലൗവ് ബോക്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചാണ് ഇത് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഈ ടാബിലൂടെ ആണ് ഇപ്പോൾ വൈപ്പറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് വൈപ്പർ ആണ് ഈ വൈപ്പറിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോലും സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാബിൽ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ സ്പീഡുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ടു സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സ്പീഡിൽ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ടാബിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെഡൽ സാൻ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സിലേഷൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചില്ല് ചില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എഫിഷ്യൻ എഫിഷ്യൻസി വണ്ടിയുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ചില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ ആക്സിലേഷൻ നോർമൽ ആക്സിലേഷൻ ഇച്ചിരി ആക്സിലേഷൻ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും പെർഫോമൻസ് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചില്ലിൽ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചില്ലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചില്ലിടുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടും പിന്നെ സ്റ്റിയറിങ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കംഫർട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പോട്ട് അങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചാർജിങ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചാർജിങ് കാണിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പറയാം ആ ഇത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ചാർജ് നമുക്ക് ചാർജിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാർജ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എത്ര ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ നയൻറ്റി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് മിക്കവാറും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ആക്കാം സിക്സ്റ്റി ആക്കാം അപ്പോൾ നോർമലി സാധാരണ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി കിടയിലാണ് എന്നും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ചാർജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ പറയാം പിന്നെ ഒരു വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ലോക്സിലാത്ത വോക്ക് വേ ഡോർ ലോക്ക് അതായത് ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്യുക വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ മൊത്തം ഫോണിലാണ് അപ്പോൾ പോയി കഴിയുമ
പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാനിപ്പോ ഈ കർബിനോട് പാർക്കിംഗ് കർബിനോട് അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ കർബും വണ്ടിയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതെനിക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ കാർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വണ്ടിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്രയും കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡ്രിവൺ ഒരു ടെക്നോളജി ഡ്രിവൺ കാർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴേക്ക് ബഗ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടും പുതിയ അപ്ഡേറ്റും ഒക്കെ ഇറക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റിലൂടെ കിട്ടിയ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫീച്ചർ അങ്ങനെ പല പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവർ ഇടയ്ക്ക് ഇറക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ ഇറക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും പല ഫീച്ചേഴ്സും കിട്ടും അതൊരു ടെസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഒരു ഗുണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ പുതിയ ഫീച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം ആയിരിക്കും ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ ആ വണ്ടിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീച്ചർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വണ്ടി വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും വയർലെസ് ചാർജിങ് ആണ് ഈ രണ്ടും നല്ല ഫാസ്റ്റ് വയർലെസ് ചാർജിങ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫോൺ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്താ ചാർജ് ചാർജിങ് തുടങ്ങി നല്ല ഫാസ്റ്റ് വയർലെസ് ചാർജിങ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോ ഈ ഉള്ളിലെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് ആണ് സംഭവം പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ഫ്രണ്ട് തൊട്ട് ബാക്ക് വരെ ഗ്ലാസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സമ്മറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ ചൂടടിക്കത്തില്ല ഇതൊരു അത്യാവശ്യം യു വി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് റൂഫാണ് ഇത് ഈ വണ്ടി ഇൻ കേസ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി മറിഞ്ഞാൽ പോലും ഇത് പൊട്ടതല്ലെന്നാണ് ടെസ്ല പറയുന്നത് ഇത് വണ്ടിയുടെ എന്താ പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഫോർ ടൈംസ് ഇതിന് വെയിറ്റ് ഇതിന് താങ്ങാൻ പറ്റും ഈ ഗ്ലാസ്സിന് അങ്ങനെ പൊട്ടത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് റോ അപ്പോൾ ബൈക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ ലെഗ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ലെഗ് റൂം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വിശാലമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം പിന്നെ മുകളിൽ എന്താ ഇത്രയും സ്പേസും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലത് ഇപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ സെവൻ സീറ്റർ എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് സെവൻ സീറ്റർ നമ്മളിതിന് എക്സ്ട്രാ അയ്യായിരം ഡോളർ കൊടുക്കണം സെവൻ സീറ്റർ എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാൻ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി ചെറുതാണ് അതിനോട് ബാക്കിലൊരു റോഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത മുള് മൂത്ത മകൾ പൊന്നുവിന് തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം ഇരിക്കുമ്പോൾ തല ഏകദേശം ഇവിടെ മുട്ടും ഏകദേശം ഈ ലെവല് വരെ തല വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ അയ്യായിരം ഡോളർ കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു റോയിഡോ വാങ്ങിച്ച് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അത്രയ്ക്ക് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഫൈവ് സീറ്റർ എടുക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ മോഡൽ എക്സിന് ഒരു സെവൻ സീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല മോഡൽ എക്സ് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്പേഷ്യസ് വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ യൂസറിനും ഓരോ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിലും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാർഡ് വെച്ച് രണ്ട് യൂസേഴ്സിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് കാണാൻ പറ്റും അനീഷ് കുമാർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ വൈഫിൻ്റെ ദീപികയുടെയും പേര് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെയെങ്കിലും ഒരു കാർഡുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കാർഡുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഈ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൊബൈൽ ആപ്പും ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ്ലയുടെ ആപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആപ്പിലോട്ടും ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ എല്ലാം വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡോർ തുറന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി എൻ്റെ
ഈ ചാർജർ എനിക്ക് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കൂടെ കിട്ടിയില്ല ആദ്യമൊക്കെ വണ്ടിയുടെ കൂടെ തന്നെ ചാർജർ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ പോലെ ഇപ്പോൾ ചാർജർ ഫ്രീ അല്ല നമുക്ക് ചാർജർ പൈസ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ചാർജറിലൂടെ ബുക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു അത് അബദ്ധം പറ്റിയത് എനിക്ക് ചാർജർ കിട്ടിയത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ കൂടെ തന്നെ ചാർജറും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ബെറ്ററായിരിക്കും ഞാൻ കരുതിയത് ടെസ്ലയുടെ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അന്നേരം വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ചാർജർ വാങ്ങിക്കാവുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നേരം ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തത് ഇവിടെ ഓക്ബിലാണ് ഓക്ബിൽ ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തത് അപ്പോൾ ബെറ്റർ എപ്പോഴും വണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചാർജർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലേ വരത്തില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരാഴ്ച ഞാൻ വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്തത് ഇവിടെ അടുത്ത് ബെർലിങ്ടണിൽ സൂപ്പർ ടെസ്ലയുടെ സൂപ്പർ ചാർജർ കൊണ്ടുപോയാണ് ചാർജ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഒന്ന് കാണിക്കാം ഈ ചാർജറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റുലേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഈ സെറ്റപ്പിന് എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് ചിലവായത് ഒരു അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓർഡറാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ താഴെ ബേസ്മെൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് പാനലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വയർ വലിച്ചു വേണം ഇവിടെ ഗരാജ് കൊണ്ടു വേണം ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേബിളിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയാവും ഞാനിതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിൽ അന്ന് സായ്മാൻ വന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്താവും പറയുന്നുണ്ട് ആ കേബിളിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയാവും പിന്നെ ആ അതിൻ്റെ വിലയും പിന്നെ അത് എത്ര എത്ര ദൂരം വലിക്കണം എന്നുള്ള ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ ചാർജ് അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അറൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റുലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തുറക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർജർ ഇതിന് മുന്നോട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചാർജിങ് ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ ചാർജിങ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിലൂടെ തന്നെ ചാർജിങ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിടാം ഞാൻ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ചാ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് നോർമലി കാര്യം ഒൻറ്റാരിയോട് ഒൻറ്റാരിയോട് ഒരു പുതിയൊരു ഇത് വന്നിരുന്നു സംഭവം അതായത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് വെളുപ്പിന് സോറി രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെ നമുക്ക് ഒരു കിലോ വാട്ടിന് രണ്ട് സെൻറ്റ് ആക്കി അത് ഇ വി പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് മുന്നേ സെവൻ സെൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഷെഡ്യൂളിങ് പതിനൊന്ന് മണി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ആപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂളിങ് പതിനൊന്ന് മണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് തുടങ്ങാത്തത് ഇപ്പോൾ ആപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ചാർജിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ചാർജ് ലിമിറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചാർജിങ്ങിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചാർജ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഷെഡ്യൂളിങ് മാറിയിട്ട് ചാർജ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പച്ച കത്തിയില്ലേ ഇപ്പോൾ പച്ച കത്തിന് ചാർജിങ് തുടങ്ങിയതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് കറണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഫുൾ ചാർജ് ആവണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നോക്കിയാൽ മതി ആറ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കും സിക്സ് അവർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ബാക്കി ഈ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ വരണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആകുമ്പോഴേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുത്തി ഇടും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറേ മുക്കാൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഫുൾ ചാർജ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ലിമിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നയൻറ്റി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നോർമലി എല്ലാവരും ഇടാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉള്ളിലാണ് എല്ലാവരും ഇടാറുള്ളത് ഞാൻ നയൻറ്റി ഇടും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അറിയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനിടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇ വി കണ്ടമാനം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ജി വി പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കാനഡയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മലയാളി
അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സെറ്റായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വണ്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാര്യം ഭയങ്കര സുഖമാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുക നമ്മൾ ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കണം എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖം അറിയത്തുള്ളൂ ഈയിടെ തന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെ പലർക്കും വണ്ടി ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ യാ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു അത്യാവശ്യം എന്നെ കൂടെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇൻസ്റ്റയിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എന്നെ മറുപടി തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോ മേടിക്കാം